হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স এগেইন সো আশা করি আপনারা অনেক ভালোই আছেন আর আপনাদের বিসিএস প্রস্তুতি অনেক ভালো যাচ্ছে আর আপনাদের বিসিএস প্রস্তুতিকে আরও শাণিত করার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র তো আজকে আমরা আলোচনা করব বিগত সাতাশ বছরের ইতিহাসে বিসিএসে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করি তো আজকে আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে কম্পিউটার আবিষ্কার করেন কি কম্পিউটার আবিষ্কার করেন হাওয়ার্ড এইকিন আর আধুনিক কম্পিউটারের জন্য বলা হয় সালেস ব্যাবেসকে পৃথিবীতে প্রথম ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় কত সালে পৃথিবীতে প্রথম ল্যাপটপ কম্পিউটার প্রবর্তিত হয় উনিশশো সালে এফসন কোম্পানি এরা চালু করে ওরাকল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ওরাকল কর্পোরেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বহুজাতিক সফটওয়্যার কোম্পানি আর এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন বব মিনার লেরি এলিসন উনিশশো সালে অ্যাড স্যাক কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণের জন্য যে ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয় মার্কারি ডিলে লাইন্স দি টার্ম পিসি মিনস পিসি মিনস পার্সোনাল কম্পিউটার ল্যাপটপ হল এক ধরনের ছোট কম্পিউটার কম্পিউটার সিস্টেমে স্ক্যানার ও ও কোন ধরনের ডিভাইস স্ক্যানার ও ও ইনপুট ডিভাইস এছাড়া আরও কিছু ইনপুট ডিভাইস যেমন মাউস কিবোর্ড ওয়েব ক্যাম সবগুলোই ইনপুট ডিভাইস প্লটার যে ধরনের ডিভাইস প্লটার একটি আউটপুট ডিভাইস এছাড়া মনিটর প্রিন্টার স্পিকার আউটপুট ডিভাইস কম্পিউটারের সিপিইউ এর যে অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে সিপিইউ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আর সিপিইউ এর তিনটি অংশ একটা হচ্ছে এরিটমেটিক লজিক ইউনিট বা এলইউ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট আর হচ্ছে রেজিস্টার ইউনিট আর কম্পিউটারের সিপিইউ এর এরিটমেটিক লজিক ইউনিটটা গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে থাকে এম আই সি আর এর পূর্ণরূপ কি এম আই সি আর এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ম্যাগনেটিক ইং ক্যারেক্টার রিকগনিশন বলা হয় আবার রিডারও বলা হয় সো দুইটাই পড়ে রাখবেন এক ওয়ার্ড কত বিট বিশিষ্ট হয় এক ওয়ার্ড আট বিট বিশিষ্ট হয়ে থাকে রম কি ধরনের মেমোরি রম হচ্ছে নন ভোলাটাইল মেমোরি এক কিলো বাইট সংস্মরণ কত বাইট এক কিলো বাইট সংস্মরণ এক হাজার চব্বিশ বাইট কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিকে বলা হয় রম অর্থাৎ রিড ওয়ানলি মেমোরিকে বলা হয় কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা জমা থাকে কোথায় প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডাটা জমা থাকে র্যামে অর্থাৎ র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরিতে জমা থাকে কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় কি দিয়ে কম্পিউটারের মূল মেমোরি তৈরি হয় সিলিকন দিয়ে কম্পিউটারের মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডাটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে বলা হয় রিড তারবিহীন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগের জন্য উপযোগী ওয়াই ম্যাক্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট টুইটার কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় টুইটার প্রতিষ্ঠিত হয় দুই সালে ব্যাক আপ প্রোগ্রাম বলতে কি বোঝায় ব্যাক আপ প্রোগ্রাম বলতে বোঝায় নির্ধারিত ফাইল কপি করা মাঝে মাঝে আমাদের ফোনেও দেখায় ব্যাক আপ ইউর ফাইল এটা হচ্ছে নির্ধারিত ফাইল কপি করে রাখা যাতে আমাদের মূল ফাইল যদি নষ্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ব্যাক আপ ফাইল দ্বারা আমরা আমাদের আগের ফাইলগুলো ফিরে পেতে পারি সেটাকে বলা হয় ব্যাক আপ প্রোগ্রাম কম্পিউটারের ভাইরাস হল কম্পিউটার ভাইরাস হচ্ছে এক ধরনের ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম যেটা কম্পিউটারের সমস্ত মেমোরি ধ্বংস করতে পারে কম্পিউটারের সফটওয়্যার বলতে বোঝাই কম্পিউটারের সফটওয়্যার মূলত কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ও কর্মপরিকল্পনার কৌশল আর এই সফটওয়্যার ছাড়া কিন্তু কম্পিউটার চলতে পারে না কম্পিউটারে সফটওয়্যার জগতের নাম করা প্রতিষ্ঠান কোনটি কম্পিউটারের সফটওয়্যার জগতের নাম করা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মাইক্রোসফট আর এই মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম কোনটি মাইক্রোসফটের প্রথম প্রোগ্রাম ছিল এম এস ডোস অর্থাৎ ডোস এর পূর্ণ মিনিং হচ্ছে ডিক্স অপারেটিং সিস্টেম আর উনিশশো সালে এই এম এস ডোসের উপর ভিত্তি করেই উইন্ডোজ তৈরি করে মাইক্রোসফট কোম্পানি ডিক্স ডিফ্রাগমেন্টেশন ব্যবহৃত হয় ডিক্সের ফাইলগুলোকে পুনর্বিনস্ত করতে কমিউনিকেশন সিস্টেমে গেটওয়ে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ গেটওয়েটা কেন ব্যবহৃত হয় কমিউনিকেশন সিস্টেমে এটা ব্যবহৃত হয় দুই বা তার অধিক ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ককে সংযোগ করার কাজে আইওএস মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটি বাজারে আনে কোন কোম্পানি আইওএস মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটি বাজারে আনে অ্যাপো কোম্পানি যে স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেমটি ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম 
অ্যান্ড্রয়েড একটি ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম আর ওই অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে গুগলের একটি ওপেন সোর্স প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে আলোর পালস ব্যবহৃত হয় অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর পালস ব্যবহৃত হয় অপটিক্যাল ফাইবার ডেটা পরিবহন করে বারবার আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবারে ডেটা পরিবহন করা হয় পার্সোনাল কম্পিউটার যুক্ত করে তৈরি করা যায় একটি নেটওয়ার্ক সাধারণত ইনফায়ারেড ডিভাইস ব্যবহৃত হয় টিভির রিমোট কন্ট্রোলে এছাড়া এটি ব্যবহৃত হয় পিসির তার বিং কিবোর্ড ও মাউসে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ককে সংযোগের জন্য যে ডিভাইসটির সংযোগ প্রয়োজন অপটিক্যাল ফাইবারের সংযোগ প্রয়োজন ওয়াইফাই যে স্ট্যান্ডার্ড এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে ওয়াইফাই কাজ করে আই ত্রিপলি এইট জিরো টু পয়েন্ট ইলেভেন স্ট্যান্ডার্ডের উপর ভিত্তি করে ওয়াইফাই কাজ করে থাকে যে প্রোটোকলটি ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে টিসিপি বা আইপি টিসিপি এর পুনরূপ হচ্ছে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল পুশ এবং পপ কার সাথে সম্পর্কিত পুশ এবং পপ স্টেকের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ কোন একটি ডেটা গঠনে স্টেকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আর স্টেকের বিকল্প নাম লিফো অর্থাৎ লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট টিসিপি দিয়ে কি বোঝানো হয় টিসিপি এর পূর্ণ মিনিং ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল আর এটি একটি ইন্টারনেট প্রোটোকল কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ও এসআই মডেলের স্তর কয়টি ও এসআই অর্থাৎ ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন আর এই ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন মডেল স্তর হচ্ছে সাতটি ইমেল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল কোনটি ইমেলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পপ থ্রি প্রোটোকল মডেম এর মধ্যে থাকে একটি মডুলেটর ও একটি ডিমডুলেটর ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায় না ওয়েব ব্রাউজার ছাড়া অর্থাৎ আপনি ইন্টারনেট যদি ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ওয়েব ব্রাউজার লাগবে ওয়েব ব্রাউজার ছাড়া আপনি ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে পারবেন না ইমেল আদান প্রদানে ব্যবহৃত এস এম টিপি এর পুনরূপ কি এস এম টিপি এর পুনরূপ সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল যে চিহ্নটি ইমেল ঠিকানায় অবশ্যই থাকবে ইমেল ঠিকানায় অ্যাট দ্য রেট চিহ্নটি কিন্তু সবসময় থাকে সো সর্বশেষ আমরা দুইটি প্রশ্ন নিয়ে একটু ডিটেলস আলোচনা করব যেমন অপটিক্যাল ফাইবার এবং ক্লাউড সার্ভার নিয়ে সো প্রথমেই অপটিক্যাল ফাইবার কি অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে ভিন্ন প্রতি সড়কের ড্রাই ইলেকট্রনিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের সরু ও নমনীয় কাস্তন্তুর আলোক নল যা আলো নিবন্ধনকরণ ও পরিবহনে সক্ষম সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবারের তিনটি প্রধান অংশ থাকে একটা হচ্ছে কোর ক্লাডিং আর জ্যাকেট আর এই অপটিক্যাল ফাইবারের এই প্রশ্নটি একত্রিশতম বিশেষে এসেছে তো বন্ধুরা আজকে আমাদের সর্বশেষ যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে ক্লাউড সার্ভার বিষয়ে সো এই প্রশ্নটি সাঁত্রিশতম বিশেষে এসেছিল যেমন প্রশ্নটি ছিল ক্লাউড সার্ভার নিচের কোনটিতে সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করা সম্ভব সো প্রথমে আমরা জানবো ক্লাউড সার্ভার কি ক্লাউড সার্ভার হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং সেবা প্রদানকারী সার্ভারগুলোকে বলা হয় ক্লাউড সার্ভার আর এই ক্লাউড সার্ভারগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যবহারকারীর সামর্থ্য প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক সেবা প্রদান করা তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিওর আলস্য বিষয়বস্তু তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসবে আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন আর ভবিষ্যতে আপনারা কোন ধরনের ভিডিও চান সেটা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ